أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا على حيا على الفلا Bismillah. <laughs> 
فست بالکل خیرات ہونا چاہیے یعنی تم نیکیوں میں ہمیشہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور پھر نیکیاں بجا لانے والوں اور نیک امال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بہترین مخلوق قرار دیا ہے جیسا کہ فرماتا ہے کہ ان اللہ زینا امن وامل الصالحات الائے کا ہوں خیر البریہ یعنی یقین وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک امال بجا لائے یہی ہیں جو بہترین مخلوق ہیں حضرت وسیم علیہ السلۃ والسلام اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے مختصراً ایک جگہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنا فرض ادا کرے اور امال صالحہ میں ترقی کرے اس آیت کے حوالے سے آپ نے فرمایا بس امال صالحہ میں ترقی کرنا نیک کام کرنا نیکیاں بجا لانا ہی ایک مسلمان کو ایک مومن کو حقیقی مومن بناتا ہے اور اس کے لیے ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے ہماری رہنمائی کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت مسیم و رسلۃ اسلام نے بڑی وضاحت سے اس بارے میں ارشادات فرمائے مثلا یہ کہ نیکی کیا چیز ہے حقیقی نیکی کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے نیکی بجا لانے کے لیے خدا تعالیٰ پر ایمان کیوں ضروری ہے ایمان کا معیار کیا ہونا چاہیے اس ایمان کے معیار کو کس طرح ہمیں بڑھانا چاہیے کن ذریعوں سے نیکی کی جاتی ہے نیکی کے کون کون سے مختلف پہلو ہیں کتنی قسم کی نیکیاں ہیں پھر اللہ تعالیٰ نیکیوں کو کس طرح نوازتا ہے نیکی کرنے والے کو پھر یہ بھی آپ نے بیان فرمایا کہ جائز چیزوں کا بھی اعتدال کی حد تک کرنا نیکی میں نیکی ہے اگر اس سے زیادہ کرو تو پھر نیکی میں کمی کر دیتا ہے یہ بھی کہ ایک مومن کو اپنی نیکی کے دائرے کو کس قدر وسیع کرنا چاہیے غرض کہ آپ نے نیکیوں کی حکمت اس کی حقیقت اور اس کی روح کے مضمون کو مختلف موقعوں پر مختلف زاویوں سے کھول کر بیان فرمایا اس وقت میں اس بارے میں آپ کی چند دکھر اور ساتھ پیش کروں گا اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ نیکی کیا چیز ہے اور یہ بھی کہ بظاہر ایک چھوٹی سی نیکی 
اللہ تعالیٰ کی رضا کا مورد بنا دیتی ہے آپ فرماتے ہیں نیکی ایک زینہ ہے اسلام اور خدا کی طرف چڑھنے کا اسلام کی حقیقت معلوم کرنی ہے خدا تعالیٰ کی طرف کی رضا حاصل کرنی ہے اس کا قرب حاصل کرنا ہے تو نیکیاں اس کے لیے ایک زینہ ہے لیکن یاد رکھو کہ نیکی کیا چیز ہے فرمایا کہ شیطان ہر ایک راہ میں لوگوں کی راز نہیں کرتا ہے اور ان کو راہ حق سے بہکاتا ہے مثلا رات کو روٹی زیادہ پک گئی جو امیر آدمی ہے یا کسی کے گھر میں رات کو کھانا زیادہ پک گیا روٹی زیادہ پک گئی صبح کو باسی بچی رہی کھائی نہیں گئی رات کو بچ گئی اور اگلے دن فرمایا کہ عین کھانے کے وقت کہ اس کے سامنے اچھے اچھے کھانے رکھے ہیں ابھی ایک لکمہ نہیں لیا کہ دروازے پر آ کر فقیر نے صدا کی اور روٹی مانگی تو اس کھانے والے نے کہا کہ باسی روٹی ساحل کو دے دو کل کی جو بچی روٹی تھی وہ دے دو حالانکہ اپنے سامنے تازہ کھانا پکا ہوا ہے فرمایا کہ کیا یہ نیکی ہوگی باسی روٹی تو پڑی رہنی تھی تناؤ پسند اسے کیوں کھانے لگے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ویوت امون و تاما اللہ ہی مسکین و یتیم و آسیرا فرمایا کہ یہ بھی معلوم رہے کہ تام کہتے ہی پسندیدہ تام کو ہیں یعنی اچھا تام اس کو کہا جاتا ہے جو پسندیدہ کھانا ہو سڑا ہوا باسی تام نہیں ہوتا ایک دن کا پرانا کھانا ہے جس کو خود پسند نہیں کرتے وہ کھانا تام نہیں کہلاتا عربی میں فرمایا کہ الگ الگ اس رکاپی میں سے جس میں ابھی تازہ کھانا اور لذیذ اور پسندیدہ رکھا ہوا ہے پلیٹ میں کھا رہے اور رکھا ہوا ہے سامنے تمہارے پڑا ہے کھانا شروع نہیں کیا فقیر کی صدا پر نکال دے تو یہ نیکی ہے ابھی کھانا سامنے پڑا ہے تازہ اور اگر کوئی مانگنے والا آتا ہے غریب آدمی آتا ہے اس کو دے دیتے ہو تو یہ نیکی ہے نہ یہ نیکی کہ اچھا میں تو تازہ کھانا کھاتا ہوں تم جو پرانا گھر والوں کہہ دیا کہ کل کا بچا ہوا جو کھانا تھا وہ اس کو دے دو تو اس حد تک گہرائی میں انسان جائے تو تبھی وہ حقیقی نیکی کو پا سکتا ہے بس حقیقی نیکی کرنے کی کوشش ہونی چاہیے اور یہ نیکی کس طرح پیدا ہوتی ہے یہ نیکی خدا تعالیٰ پر کامل ایمان کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی چنانچہ اس کی وضاحت فرماتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ حقیقی نیکی کے واسطے یہ ضروری ہے کہ خدا کے وجود پر ایمان ہو کیونکہ مجازی حکام کو یہ معلوم نہیں کہ کوئی گھر کے اندر کیا کرتا ہے اور پس پردہ کس کا کیا فیل ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان ہو اور ایمان یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پر نظر ہے بظاہر جو حکام ہیں بظاہر جو حکومت ہے ادارے ہیں ان کو تو انسان کے اندر کا نہیں پتہ کیا چیز ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اور یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہر چیز کا علم ہے غیب کا علم رکھتا ہے وہ فرمایا اور اگرچہ کوئی زبان سے نیکی کا اقرار کرے مگر اپنے دل کے اندر وہ جو کچھ رکھتا ہے اس کے لیے اس کو ہمارے مواخذہ کا خوف نہیں اور دنیا کی حکومتوں میں سے کوئی ایسی نہیں جس کا خوف انسان کو رات میں اور دن میں اندھیرے میں اور اجالے میں خلوت میں اور جلوت میں ویرانے میں اور آبادی میں گھر میں اور بازار میں ہر حالت میں یکساں ہوں بعض دفعہ انسان چھپ کے کام کر رہا ہوتا ہے مختلف جگہوں میں بیٹھا ہوا ہے مختلف حالتوں میں اور اس کو پتہ ہے کہ بظاہر کوئی دوسرے کو دیکھ نہیں رہا اس لیے خوف بھی نہیں ہے اور اس خوف نہ ہونے کی وجہ سے 
वो गलत काम कर जाता है सवाय अल्लाह ताला के उसको पता हर चीज का इसलिए अगर हकीकी नेकी करनी है तो अल्लाह ताला पर ईमान बड़ा जरूरी है फरमाया बस दुरुस्ती اخلاق के वास्ते ऐसी हस्ती पर ईमान का होना जरूरी है जो हर हाल और हर वक्त में उसके निगरान और उसके आमाल उसकी निगरान और उसके आमाल और अफाल और उसके सीना के भेदों की शाहिद है बस और वो खुदा ताला की जात के अलावा कोई नहीं बस ये ईमान अगर हो इस मैयार का ईमान हो हर वक्त अल्लाह ताला याद रहे तो तभी इंसान हकीकी नेकी कर सकता है फिर हकीकी नेकी के बारे में मजीद वजाहत करते हुए फरमाते हैं कि तकवा के मानी हैं बदी की बारीक राहों से परहेज करना मगर याद रखो नेकी इतनी नहीं है कि एक शख्स कहे कि मैं नेक हूं इसलिए कि मैं किसी का माल नहीं लिया चोरी नहीं की वसब नहीं किया गलत तरीके से कमाई नहीं की तो ये कोई नेकी नहीं है फरमाया कि नकबजनी नहीं की अगर कोई कहता है तो चोरी नहीं की करता बदनजरी और जना नहीं करता ऐसी नेकी आरिफ के नजदीक हंसी के काबिल है क्योंकि अगर वो इन बदियों का इतकाब करे और चोरी या डाका जनी करे तो वो सजा पाएगा बस ये कोई नेकी नहीं कि जो आरिफ की निगाह में काबिल कदर हो बल्कि असल और हकीकी नेकी ये है कि नौए इंसान की खिदमत करे और अल्लाह ताला की का की राह में कामिल सिद्क और वफादारी दिखलाए और इसकी राह में जान तक दे देने को तैयार हो इसलिए यहां फरमाया है इन अल्लाह वाल लजीन तक़ो व लजीन हुम मुसनून इन अल्लाह वाल लजीन तक़ो व लजीन हुम मुसनून यानी अल्लाह ताला उनके साथ है जो बदी से परहेज करते हैं और साथ ही नेकियां भी करते हैं फरमाया कि ये खूब याद रखो कि निरा बदी से परहेज करना कोई खूबी की बात नहीं है कह देना मैं बदी नहीं करता बड़ा नेक हूं तो ये कोई खूबी नहीं है जब तक कि उसके साथ नेकियां ना करे बहुत से लोग ऐसे मौजूद होंगे जिन्होंने कभी जना नहीं किया खून नहीं किया चोरी नहीं की डाका नहीं मारा और बावजूद इसके अल्लाह ताला की राह में कोई सिद्ध को वफा का नमूना उन्होंने नहीं नहीं दिखाया अल्लाह ताला की राह में कोई अल्लाह ताला की रजा की खातिर अल्लाह ताला के हुक्म पर चलते हुए कोई नेकी नहीं की कोई कुर्बानी नहीं दी बावजूद इसके बहुत सारे दूसरे बुराइयां उन्होंने नहीं की फरमाया कि या नौए इंसान की कोई खिदमत नहीं की इंसान ने अगर अल्लाह ताला का एक हक अदा नहीं किया और बंदों का हक अदा नहीं किया और इस तरह पर कोई नेकी नहीं की बेशक बहुत सारी बुराइयां उसने नहीं की लेकिन अगर अल्लाह का हक अदा नहीं किया और इंसान की खिदमत नहीं की उसका हक अदा नहीं किया तो ये कोई नेकी नहीं है फरमाया कि बस जाहिल होगा वो शख्स जो इन बातों को पेश करके उसे नेकोकारों में दाखिल करे क्योंकि ये तो बदचलनियां हैं सिर्फ इतने ख्याल से औलिया अल्लाह में दाखिल नहीं हो जाता फिर इस बारे में वजीदा फरमाते हैं कि ये फख्र की बात नहीं कि इंसान इतनी ही बात पर खुश हो जावे कि वो जना नहीं करता या उसने खून नहीं किया चोरी नहीं की या कोई फजीलत है ये कोई फजीलत है कि बुरे कामों से बचने का फख्र हासिल करता है ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मैंने बुराई नहीं की कभी कोई फरमाया कि दरअसल वो जानता है कि चोरी करेगा तो हाथ काटा जाएगा या मौजूदा फरमाया कि मौजूदा कानून की रूह से जिंदा में जाएगा चोरी करेगा पकड़ा जाएगा तो जेल होगी सजा मिलेगी तो ये कोई कमाल तो नहीं है ये तो सजा का खौफ है फिर फरमाया कि अल्लाह ताला के नजदीक इस्लाम ऐसी चीज का नाम नहीं है कि बुरे काम से ही परहेज करे 
بلکہ جب تک بدیوں کو چھوڑ کر نیکیاں اختیار نہ کرے وہ اس روحانی زندگی میں زندہ نہیں رہ سکتا اسلام کی تعلیم کی حقیقی حقیقت یہ ہے اپنی روحانیت میں اضافہ کرو اپنی روحانی زندگی کو بہتر بناؤ اگر صرف بدیاں چھوڑ دیں تو روحانی زندگی بہتر نہیں ہو سکتی بدیاں چھوڑ کر نیکیاں اختیار کرنی ضروری ہے روحانی زندگی کو اختیار کرنے کے لیے ورنہ روحانی فرمایا کہ روحانی زندگی میں زندہ نہیں رہ سکتا پھر وہ مردہ ہو جائے گا فرمایا کہ نیکیاں بطور غذا کے ہیں جیسے کوئی شخص بغیر غذا کے زندہ نہیں رہ سکتا اسی طرح جب تک نیکی اختیار نہ کرے تو کچھ نہیں اور یہ حالت ایمان میں پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے خدا تعالیٰ پر ایمان کا معیار کیسا ہونا چاہیے یہ معیار تبھی حاصل ہوگا جب انسان کا ظاہر و باطن بھی ایک ہو صرف ظاہری ایمان نہ ہو بلکہ جس طرح یہ یقین ہے کہ ایک زہر نقصان کرتا ہے انسان اس سے مر سکتا ہے وہ کھا لے جس طرح یہ یقین ہے کہ ایک سانپ کی سوراخ میں اگر انسان ہاتھ ڈالے تو اگر سانپ اندر ہے تو ڈس سکتا ہے اسی طرح یہ یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ اگر میں برائیاں کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے مجھے سزا ملے گی اور نیکیاں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو اجر دیتا ہی ہے انسان کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا اظہار ہو رہا ہو ہر وقت یہ احساس ہو کہ خدا تعالیٰ میرے ہر کام کو دیکھ رہا ہے آپ فرماتے ہیں کہ دراصل نیک وہی ہے جس کا ظاہر اور باطن ایک ہو اور جس کا دل اور باہر ایک ہے وہ زمین پر فرشتے کی طرح چلتا ہے جس کا ظاہر اور باطن ایک ہے جو دل میں ہے وہ ظاہر ہے تو پھر اس کے نیکی کا معیار ایسا ہو گیا کہ وہ فرشتہ بن گیا فرمایا کہ دہریہ ایسی گورنمنٹ کے نیچے نہیں کہ وہ اس نے اخلاق کو پا سکے ایک دہریہ جو خدا کو نہیں مانتا تو بے شک اس کے اخلاق اچھے ہیں لیکن وہ اس معیار کو نہیں پہنچ سکتا کہیں نہ کہیں اس کے دل میں ایسی بات آ جائے گی جو کھوٹ پیدا کرنے والی ہے ہو سکتا برائیوں سے رک جائے بعض بنیادی اخلاق بھی کر لے دکھا دے لیکن پھر بھی اس کا حالت کمزوری رہے گی نیکیوں میں فرمایا کہ تمام نتائج ایمان سے پیدا ہوتے ہیں چنانچہ سانپ کے سراخ کو پہچان کر کوئی انگلی اس میں نہیں ڈالتا جب ہم جانتے ہیں کہ ایک مقدار اسٹرکنیا کی قاتل ہے زہر کا نام ہے تو ہمارا اس کے قاتل ہونے پر ایمان ہے اور اس ایمان کا نام ہی نام یہ ہے کہ ہم اس کو منہ نہیں لگائیں گے اور مرنے سے بچ جائیں گے ایمان کے کبھی ہونے کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یقیناً سمجھو کہ ہر ایک پاک پازی اور نیکی کی اصل جڑ خدا تعالیٰ پر ایمان لانا ہے جس قدر انسان کا ایمان بلا کمزور ہوتا ہے اسی قدر امال سالیہ میں کمزوری اور سستی پائی جاتی ہے لیکن جب ایمان کبھی ہو اور اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام تمام صفات کاملہ کے ساتھ یقین کر لیا جائے اسی قدر عجیب رنگ کی تبدیلی انسان کے اعمال میں پیدا ہو جاتی ہے انسان یہ یقین کر لے کہ اللہ تعالیٰ سب طاقتوں کا مالک ہے عالم الغیب ہے اور ہر جگہ مجھے دیکھ رہا ہے تو فرمایا کہ پھر اس طرح ایک عجیب رنگ کی تبدیلی انسان کے اعمال میں پیدا ہو جاتی ہے خود بخود بہتر اعمال ہونے لگ جاتے ہیں برائیوں کے بجائے دیکھیوں کی طرف زیادہ توجہ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے فرمایا کہ خدا تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا گناہ پر قادر نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف خدا پر ایمان ہے دوسری طرف گناہ کر رہا ہو کیونکہ یہ ایمان اس کی نفسانی قوتوں اور گناہ کے اعضاء کو کاٹ دیتا ہے دیکھو اگر کسی کی آنکھیں نکال دی جائیں تو وہ آنکھوں سے بدنظری کیوں کر کر سکتا ہے اور آنکھوں کا گناہ کیسے کرے گا اور اگر ایسا ہی ہاتھ کاٹ دیے جائیں 
پھر وہ گناہ جو ان اعضاء سے متعلق ہیں کیسے کر سکتا ہے ٹھیک اسی طرح پر جب ایک انسان نفس مطمئنہ کی حالت میں ہوتا ہے تو نفس مطمئنہ اسے اندھا کر دیتا ہے اور اس کی آنکھوں میں گناہ کی قوت نہیں رہتی وہ دیکھتا ہے پر نہیں دیکھتا بد نظری سے نہیں دیکھتا کوئی چیز دیکھتا بھی ہے تو برائی کی نظر سے نہیں دیکھتا کسی چیز کو فرمایا کیونکہ آنکھوں کی نظر سلب ہو جاتی ہے یعنی وہ جو ہرس اور گندگی کی نظر ہے ہرس کی نظر ہے یا کسی چیز کو دیکھنے کے بعد گندگی کی نظر ہے یا ناجائز خواہشات کی نظر ہے وہ ختم ہو جاتی ہے فرمایا وہ کان رکھتا ہے مگر بہرا ہوتا ہے اور وہ باتیں جو گناہ کی ہیں نہیں سن سکتا اسی طرح پر اس کی تمام نفسانی اور شہوانی قوتیں اور اندرونی اعضاء کاٹ دیے جاتے ہیں اس کی ساری قوتیں ساری اس کی ساری طاقتوں پر جن سے گناہ صادر ہو سکتا تھا ایک موت واقع ہو جاتی ہے اور وہ بالکل ایک میت کی طرح ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ ہی کی مرضی کے تابع ہوتا ہے وہ اس کے سوا ایک قدم نہیں اٹھا سکتا یہ حالت ہوتی ہے جب خدا تعالیٰ یہ حالت ہوگی فرمایا کہ یہ حالت ہوتی ہے جب خدا تعالیٰ پر سچا ایمان ہو یہ ساری حالتیں اصول پیدا ہوں گی جب اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان ہو اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کامل اطمینان اسے دیا جاتا ہے فرمایا کہ یہی وہ مقصد ہے جو انسان کا اصل مقصود ہونا چاہیے یہ ٹارگٹ ہے ہمارا یہ ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ ہر قسم کی گندگی کو اپنی ذہنوں سے اپنے دماغوں سے اپنے آنکھوں سے اپنے کانوں سے نکالنا بھی ہے اور سننے سے بچنا بھی ہے فرمایا اور ہماری جماعت کو اس کی ضرورت ہے اور اطمینان کامل کے حاصل کرنے کے واسطے ایمان کامل کی ضرورت ہے پس فرمایا کہ پس ہماری جماعت کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان حاصل کرے یہ ہے وہ ٹارگیٹ جو آپ نے ہمیں دیا یہ سچا ایمان حاصل ہوگا تو نیک امال بھی صادر ہوں گے اور تبھی فصطب الخیرات کے گروہ میں ہم شامل ہوں گے اور تبھی خیر البریہ میں ہمارا شمار ہوگا پھر نیکی کے پہلوؤں کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ انسان کے لیے دو باتیں ضروری ہیں بدی سے بچے اور نیکی کی طرف دوڑے اور نیکی کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک تر کے شر دوسرا افاظ خیر شر کو چھوڑنا ٹھیک ہے ایک نیکی ہے یہ ایک پہلو ہے اور دوسرا پیزا پہلو ہے نیکی کرنا تر کے شر سے فرمایا کہ تر کے شر سے انسان کامل نہیں بن سکتا جب تر کے صرف تر کے شر کرنا ہے تو یہ کامل نہیں اس ایمان میں بھی کمزوری ہے جب تک اس کے ساتھ افاظہ خیر نہ ہو یعنی دوسروں کو نفع بھی پہنچائے نیکی کرے دوسروں کو نفع پہنچائے تب کامل ایمان ہوتا ہے رمایا اس سے پتہ لگتا ہے کہ کس قدر تبدیلی کی ہے اور یہ مدارج تب حاصل ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی صفات پر ایمان ہو اور ان کا علم ہو جب تک یہ بات نہ ہو انسان بدیوں سے بھی بچ نہیں سکتا اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا پتہ کرنے کے لیے انسان کو ہمیشہ قرآن کریم کو بھی پڑھتے رہنا چاہیے اس کے احکامات کو پڑھتے رہنا چاہیے فرمایا کہ دوسروں کو نفع پہنچانا تو بڑی بات ہے بادشاہوں کے روب اور تعزیرات ہن سے بھی تو ایک حد تک لوگ ڈرتے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے پھر کیوں احکم الحاکمین کے قوانین کی خلاف ورزی میں دلیری پیدا ہوتی ہے کیا اس کی کوئی اور وجہ ہے بجوز اس کے کہ اس پر ایمان نہیں ایمان میں کمزوری ہے اس لیے ورنہ تو حکومتوں کے قانون سے کیوں ڈرتے ہو فرمایا یہی ایک باعث ہے جو برائیاں سرزد ہوتی ہیں جو نیکیاں نہیں ہوتی بس جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ یہ کمزوریاں ہوتی ہیں اس وقت جب ایمان میں کمزوری ہو اللہ تعالیٰ کو علیم خبیر اور عالم الغیب انسان اعتقادی طور پر تو ہم سمجھتا ہے لیکن عملاً اس کی نفی ہو رہی ہوتی ہے اور اسی لیے 
बहुत सी बुराइयाँ इंसान कर जाता है और बहुत सारी नेकियों की उसको तोफीक नहीं मिलती ईमान ना होने की वजह से फिर अल्लाह ताला पर कामल ईमान के बाद बदनी बदियों से बचने के जरिए की भी वजात करते हुए फरमाते हैं कि बदियों से बचने का मरहला तब तय होता है जब खुदा पर ईमान हो फिर दूसरा मरहला यह होना चाहिए कि उन राहों की तलाश करें जो खुदा तारा के बरगजीदा बरगजीदा बंदों ने इख्तियार की पहले अल्लाह ताली पर ईमान और फिर उन रास्तों की तलाश उन नेकियों की तलाश जो अल्लाह ताली के नेक बंदे अम्बिया सलोहा जो करते हैं उनको इख्तियार करो वो एक ही राह है जिस पर इस जिस कदर रास्तबाज और बरगजीदा इंसान दुनिया में चल कर खुदा ताली के फैज से फैज याब हुए इस राह का पता यूँ लगता है कि इंसान मालूम करे कि खुदा ताली ने उनके साथ क्या मामला किया पहला पहला मरहला फरमाया कि पहला मरहला बदियों से बचने का तो खुदा ताली की जिलाली सफ़ात की तजली से हासिल होता है कि वह बदकारों का दुश्मन है अपने करीबियों के दुश्मनों को ख़त्म करता है और फरमाया कि और दूसरा मरतबा खुदा ताली की जमाली तजली से मिलता है और आखिर यही है कि जब तक अल्लाह ताली की तरफ से क़वत और ताकत ना मिले जिसको इस्लामी अतला के मुाफ़ रूहलकदस कहते हैं कुछ भी नहीं होता यह एक क़वत होती है जो खुदा ताली की तरफ से मिलती है उसके नजूल के साथ ही दिल में एक सकीनत आती है और तबीयत में नेकी के साथ एक मोहब्बत और प्यार पैदा हो जाता है अल्लाह ताली की जो माली तजली होती है तो हर नेकी एक तो नेकी की तरफ तो जो पैदा होती है बदी की तरफ तो जो ही नहीं होती और फिर एक सकीनत दिल में पैदा होती है यह है नेक लोगों का अमल जो हमारे सामने नमूना है जिसको आपने कहा इसको देखो हम ब्याह के नमूने को देखो फरमाया कि जिस नेकी को दूसरे लोग बड़ी मुशक्क़त और बोझ समझ कर करते हैं ये एक लज्जत और सरूर के साथ सुख करने की तरफ दौड़ता है यानी जो अल्लाह ताली का प्यारा है जैसे लजीज़ चीज़ बच्चे बच्चा भी शौक़ से खा लेता है इसी तरह जब खुदा ताली से तल्लु हो जाता है और उसकी पाख रू उस पर उतरती है फिर नेकियाँ एक लजीज़ और खुशबूदार शरबत की तरह होती हैं वो खूबसूरती जो नेकियों के अंदर मौजूद है उसको नज़र आने लगती है और बे इख्तियार हो होकर उस उनकी तरफ दौड़ता है बदी के तस्वर से भी उसकी रूह काँप जाती है फरमाया कि ये अमूर इस किस्म के हैं कि हम उनको अल्फाज के पराए में पूरी तौर से अदा नहीं कर सकते एक अजीब दिल की कैफियत होती है दिल का सरूर होता है जिनको अल्फाज का जामा पहनाना बहुत मुश्किल है फरमाया कि यह कल्ब की हालतें होती हैं ये दिल ही महसूस कर सकता है महसूस करने से ही उसका ठीक पता लगता है उस वक्त ताज़ा ब ताज़ा अनवार उसको मिलते हैं इंसान सिर्फ इस बात पर ही नाज ना करे और अपनी तरक्की की इंतहा इसी को ना समझ ले कि कभी कि उसके अंदर रिक्कत पैदा हो जाती है कि कभी कभी उसके अंदर रिक्कत पैदा हो जाती है ये कोई बात नहीं कि रमज़ान में नमाज में कभी कभी रो लिए रिक्कत पैदा हो गई दिल नरम हो गया इसी को इम्तहा ना समझो अपनी तरक्की की फरमाया कि यह रिक्कत आर्जी होती है इंसान अक्सर दफ़ा ये रिक्कत तो पैदा होने की मिसाल आप देते हैं कि इंसान अक्सर दफ़ा नावल पढ़ता है और उसके दर्द अंगेज़ हिस्से में पहुँच कर बेख्तियार रो पड़ता है बहुत सारे लोग हैं नावल पढ़ रहे होते हैं और रोने लग जाते हैं बाद ऐसी कहानियाँ आ जाती हैं उसमें किसके वाक़ आ जाते हैं फरमाया कि वह साफ जानता है कि एक झूठी और फर्जी कहानी है लेकिन उसके बावजूद रो पड़ता है बस अगर महज रो पड़ना या रिक्कत का पैदा हो जाना ही हकीकी सरूर और लजत की जड़ होती तो आज यूरोप से बढ़कर कोई भी रूहानी लजत हासिल करने वाला ना होता क्योंकि यहाँ तो दरा दरा सी बात पर जज्बाती होकर रोने लग जाते हैं वो आया क्योंकि हज़ार हर नावल शाया होते हैं और लाखों करोड़ों इंसान पढ़ कर रोते हैं कहानियाँ पढ़ कर रोते हैं ड्रामे देख कर रोने लग जाते हैं अपने बाज वैसे ही वाक़ बयान कर रहे होते हैं दूसरे के और जब बड़े जज्बाती हो जाते हैं तो ये एक रूहानी रूहानियत की तरक्की नहीं है रूहानियत की तरक्की तभी है जब 
بتیوں سے پورے طور پر انسان بچے اور نیکیوں کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اختیار کرے پھر نیکیوں کے حصے حصوں کی وضاحت آپ نے فرمائی پہلے دو پہلو تھے شرک کو چھوڑنا اور نیکی کرنا شرک کو چھوڑنا اور نیکی کرنا اب اس کے دو حصے بیان فرمائے فرمایا کہ انسان جس قدر نیکیاں کرتا ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک فرائض دوسرے نوافر دو حصے ہیں نیکی کے ایک فرض نیکی ہے ایک نفل نیکی ہے فرائض یعنی جو انسان پر فرض کیا گیا ہو جیسے قرضے کا اتارنا ہے فرمایا یہ فرض ہے انسان کا کسی سے قرض لیا قرضے کا اتارنا یا نیکی کے مقابلے پر نیکی کرنا یہ تو فرض ہے ان فرائض کے علاوہ ہر ایک نیکی کے ساتھ نوافل ہوتے ہیں جو زائد ہو وہ نیکی ہے یعنی ایسی نیکی جو اس کے حق سے فاضل ہو جیسے احسان کے مقابل احسان کے علاوہ اور احسان کرنا یہ نوافل ہے کسی نے احسان کیا اس کے احسان کا بدلہ اتارا بلکہ اسے بڑھ کے اتارا تو یہ نفل ہو جائے گا یہ بطور مکملات اور متممات فرائض کے ہیں ان سے فرائض مکمل ہوتے ہیں اور اپنی تکمیل کو پہنچتے ہیں فرمایا کہ اس حدیث میں حدیث بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے دینی فرائض کی تکمیل نوافل سے ہوتی ہے حدیث بیان فرمائی تھی آپ نے اس کی تصویر فرما رہے ہیں کہ اولیاء اللہ جو ہیں ان کے دینی فرائض کی تکمیل نوافل سے ہوتی رہتی ہے مثلاً زکوٰۃ کے علاوہ وہ اور صدقات بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسوں کا ولی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی دوستی یہاں تک ہوتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ حدیث میں آیا ہے کہ میں ان کے ہاتھ پاؤں وغیرہ حتیٰ کہ ان کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں جب انسان ایمان میں بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ پر یقین میں بڑھتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیک امال بجا لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مزید نیکیوں کی بھی توفیق دیتا ہے اور نوازتا ہے چنانچہ اس بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کے لیے خدا تعالیٰ کا قانون قدرت ہے کہ ایک نیکی سے دوسری نیکی پیدا ہو جاتی ہے فرمایا کہ مجھے یاد آیا کہ تذکرۃ الاولیاء میں میں نے پڑھا تھا کہ ایک آتش پرست بڈھا نوے برس کی عمر کا تھا اتفاقاً بارش کی جھڑی جو لگ گئی تو اس جھڑی میں کوٹھے پر چڑھنے پر چڑیوں کے لیے دانے ڈال رہا تھا مسلسل کئی دن بارش ہوتی رہی وہ چھت پہ چڑھ گیا اپنے اور وہاں جا کے چڑیوں کو پرندوں کو دانے ڈال رہا تھا کسی بزرگ نے قریب کو ہمسایہ نے بزرگ تھا کوئی مسلمان اس نے اس سے کہا کہ ارے بڈھے تو یہ کیا کرتا ہے اس نے جواب دیا کہ بھائی چھ سات روز متواتر بارش ہوتی ہو رہی ہے ہو رہی ہے چڑیوں کو دانہ ڈالتا ہوں اس بزرگ نے کہا کہ تو ابس حرکت کرتا ہے فضول اس کا تو کوئی فائدہ نہیں تو مجھے تو کافر ہے تجھے کیا اجر ملے گا اس کا تجھے کیا ثواب ملنا ہے تم تو کافر ہو بوڑھے نے جواب دیا کہ مجھے اس, اس کا اجر ضرور ملے گا اللہ تعالیٰ کی ذات پر تو یقین تھا اسے کہیں نہ یا بہرحال اس کے ایک نیک فطرت تھی دل کی آواز تھی اس نے کہا اجر ملے گا مجھے بزرگ کہتے ہیں کہ میں حج کو گیا تو دور سے کیا دیکھتا ہوں کہ وہی بڈھا طواف کر رہا ہے وہی جو آتش پرست تھا چڑیوں کو دانہ ڈالنے والا وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے حج پہ اس کو دیکھ کر مجھے تعجب ہوا اور جب میں آگے بڑھا تو پہلے وہی بولا میں اسے کوئی سوال کرتا پہلے وہ بولا کہ کیا میرا دانہ ڈالنا ضائع ہو گیا یا ان کا عوض نہ ملا جو میں حج کر رہا ہوں آج مسلمان ہو کے یہ اجر اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ان پرندوں کو دانہ ڈالنے کا تو اللہ تعالیٰ اس طرح نوازتا ہے پھر آپ فرماتے ہیں کہ اب خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کافر کی نیکی کا اجر بھی ضائع نہیں کیا تو کیا مسلمان کی نیکی کا اجر ضائع کر دے گا فرماتے ہیں کہ مجھے ایک صحابی کا ذکر یاد آیا کہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 
میں نے اپنے کفر کے زمانے میں بہت سے صدقات کیے ہیں کیا ان کا اجر مجھے ملے گا جب میں کافر تھا بڑے صدقات کیا کرتا تھا دیکھیاں کرنے کی کوشش کرتا تھا مجھے اجر ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی صدقات تو تیرے اسلام کا مجھے ہو گئے ہیں ان صدقات کا ہی بدلا تجھے ملا ہے جو تم آج مسلمان ہو گیا پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ جائز چیزوں کو بھی حد اعتدال کے اندر رکھنا چاہیے اور یہی نیکی ہے آپ فرماتے ہیں کہ نیکی کی جڑ یہ بھی ہے کہ دنیا کی لذات اور شہوات جو کہ جائز ہیں ان کو بھی حد حد اعتدال سے زیادہ نہ لے جیسا کہ کھانا پینا اللہ تعالیٰ نے حرام تو نہیں کیا مگر اب اسی کھانے پینے کو ایک شخص نے رات دن کا شغل بنا لیا ہے اس کا نام دین پر بڑھاتا ہے ورنہ یہ لذت دنیا کی اس واسطے ہے یہ لذات دنیا کی اس واسطے ہیں کہ ان کے ذریعے نفس کا گھوڑا جو کہ دنیا کی راہ میں ہے کمزور نہ ہو اللہ تعالیٰ نے لذات دی ہیں کھانے پینے میں لیکن ساتھ ہی اس لیے کہ ان سے طاقت پیدا ہو انسان میں اور انسان اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہیں وہ بھی ادا کر سکے یہ بھی نظریہ ہونا چاہیے کھان کھاتے ہوئے صحت کمزور نہ ہو فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ یکے والا جب لمبا سفر کرتا ہے تو سات یا آٹھ کو اس کے بعد وہ گھوڑے کی کمزوری کو محسوس کر کے اس کے اسے دم دلا دیتے ہیں ٹھہر جاتے ہیں اور نہاری وغیرہ کھلاتے ہیں تاکہ اس کی پچھلی تھکان دور ہو جاوے تو فرمایا کہ تو امبیا نے جو حض دنیا کا لیا ہے وہ اسی طرح ہے امبیا بھی کھاتے پیتے ہیں دنیا بھی جو چیزیں ہیں اسے ان کو بھی حض ملتا ہے سکون ملتا ہے شادی بیاہ ہے اولاد ہے کھانا پینا ہے دنیاوی چیزیں ہیں سب چیزیں امبیا بھی ان کا استعمال کرتے ہیں فرمایا کہ انہوں نے جو حاض دنیا کے لیے وہ اسی طرح کا ہے کیونکہ ایک بڑا کام دنیا کی اصلاح کا ان کے سپرد تھا اگر خدا کا فضل ان کی دستگیری نہ کرتا تو ہلاک ہو جاتے تو جس طرح ایک گھوڑے والا ٹانگے والا اپنے گھوڑے کو تازہ دم رکھنے کے لیے کھلاتا پلاتا ہے اسی طرح جو امبیا ہیں وہ اگر کھاتے پیتے ہیں یا اچھی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ دنیا کی اصلاح کی طرف توجہ ہو ایک دفعہ حضرت وسیم علیہ السلاۃ السلام پہ اعتراض کیا حضرت خلیفہ ابل سے کسی نے کہا کہ اعتراض یہ تھا کہ حضرت وسیم علیہ السلام پلاؤ بھی کھا لیتے ہیں اعتراض کرنے والے نے کہا سنا مرزا صاحب پلاؤ کھاتے ہیں حضرت خلیفہ ابل نے کہا کہ میں نے تو کہیں نہیں پڑھا نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہ اچھا کھانا کھانا نبیوں پہ جائز نہیں کھاتے ہیں تو کیا ہو گیا تو اس قسم کے بھی لوگوں کو اعتراض ہوتے رہتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف کڑوے کھانے کھانا ہی بڑی بزرگی ہے حالانکہ یہ غلط ہے اسی سنت پہ ہمیں چلنا چاہیے جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش فرمائی آپ نے ایک صاحب بھی فرمایا تھا میں اچھا کھانا بھی کھاتا ہوں میں اچھے کپڑے بھی پہنتا ہوں میں نے شادیاں بھی کی ہیں میری اولاد بھی ہے میں سوتا بھی ہوں میں عبادت بھی کرتا ہوں بس میری سنت ہے جو تمہیں چلنا چاہیے بہرحال آگے حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں امبیا کا یہ دستور نہ تھا کہ اسی میں منہمک ہو جاتا ہے یعنی دنیاوی چیزوں میں منہمک نہیں ہوتے انہماک بے شک ایک زہر ہے ایک بد کو معاش آدمی جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہتا ہے کھاتا ہے اسی طرح اگر ایک سالے بھی کرے تو خدا کی راہیں اس پر نہیں کھلتی ایک بد کو معاش آدمی تو دنیاوی نظر سے کھاتا پیتا اور سب کام کر رہا ہوتا ہے دنیا داری کے لیکن ایک سالے آدمی نہیں اگر وہ اس طرح کرے گا تو پھر خدا کی رائیں اس پہ نہیں کھلیں گی فرمایا کہ جو خدا کے لیے قدم اٹھاتا ہے خدا کو ضرور اس کا پاس ہوتا ہے خدا فرم تعالیٰ فرماتا ہے اے دے لو ہو اکرب الطف فرمایا کہ تناؤ اور کھانے پینے میں بھی اعتدال کرنے کا نام تقوا ہے صرف یہی گناہ نہیں ہے کہ انسان زنا نہ کرے چوری نہ کرے بلکہ جائز امور میں حد اعتدال سے نہ بڑھے جو جائز چیزیں ہیں ان میں اعتدال رکھنا یہ بھی تقوا ہے اور یہ بھی نیکی ہے اپنے تعلیم کے اس حصے کی ذات فرماتے ہوئے کہ حکام کے ساتھ نیکی کیا ہے اور عام تعلقات اور جو عزیزوں سے تعلقات ہیں 
اس میں نیکی کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ ہماری تعلیم تو یہ ہے کہ سب سے نیک سلوک کرو حکام کی سچی اطاعت کرنی چاہیے کیونکہ وہ حفاظت کرتے ہیں حکومت اور گورنمنٹ کی بھی اطاعت کرنی چاہیے کیونکہ وہ اپنے شہریوں کے اگر فرائض ادا کر رہے ہیں صحیح طرح فرمایا کہ جان اور مال ان کے ذریعے امن میں ہیں اور برادری کے ساتھ نیک سلوک اور برتاؤ کرنا چاہیے کیونکہ برادری کے بھی حقوق ہیں فرمایا البتہ جو متقی نہیں ہے اور بدعت و شرک میں گرفتار گرفتار ہیں اور ہمارے مخالف ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے نیک برتاؤ کرنا کرو لیکن نیکی کا یہ مطلب نہیں کہ جو ہمارے مخالف ہیں اور ہمارے پفتے لگانے والے ہیں بدعت میں گرفتار ہیں ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے لگ جاؤ وہ نہیں پڑھنی فرمایا کہ تاہم ان سے نیک سلوک ضرور کرنا چاہیے لیکن نیک سلوک ان سے بہرحال کرنا جتنے مرضی مخالف ہوں ہمارے ہمارا اصول تو یہ ہے فرمایا کہ ہمارا اصول تو یہ ہے کہ ہر ایک سے نیکی کرو جو دنیا میں کسی سے نیکی نہیں کر سکتا وہ آخرت میں کیا اجر لے گا اس لیے سب کے لیے نیک اندیش ہونا چاہیے ہاں مذہبی امور میں اپنے آپ کو بچانا چاہیے جس طرح پر طبیب ہر مریض کی خواہ ہندو ہو یا عیسائی یا کوئی اور سب کی تشخیص اور علاج کرتا ہے اسی طرح پر نیکی کرنے میں عام اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے فرمایا اگر کوئی یہ کہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کفار کو قتل کیا گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی شرارتوں اور اظہار آسانیوں سے بسب بلا وجہ قتل کرنے مسلمانوں کے مجرم ہو چکے تھے مسلمانوں کو قتل کرتے تھے ان پہ ظلم کرتے تھے ان کی سزا کے طور پر ان کو سزا دی گئی ان کو جو سزا ملی مجرم ہونے کی حیثیت سے تھی محض اس لیے نہیں تھی ان کے انہوں نے انکار کیا محض انکار اگر سادگی سے ہو اور اس کے ساتھ شرارت اور اظہار آسانی نہ ہو تو وہ اس دنیا میں عذاب پر مجرم نہیں ہوتا دیکھی کے دائرے کو کس قدر وسیع کرنا چاہیے اس بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ہمدردی کا دائرہ میرے نزدیک بہت وسیع ہے کسی قوم اور فرد کو الگ نہ کرے میں آج کل کے جاہلوں کی طرح یہ نہیں کہنا چاہتا کہ تم ہمدردی کو صرف مسلمانوں سے ہی مخصوص کرو نہیں میں کہتا ہوں کہ تم خدا تعالیٰ کی ساری مخلوق سے ہمدردی کرو خواہ وہ کوئی ہو ہندو ہو یا مسلمان یا کوئی اور میں کبھی ایسے لوگوں کی باتیں پسند نہیں کرتا جو ہمدردی کو صرف اپنی ہی قوم سے مخصوص کرنا چاہتے ہیں ان میں بعض اس قسم کے خیالات بھی رکھتے ہیں کہ اگر ایک شیرے کے مٹکے میں ہاتھ ڈالا جائے اور پھر اس کو تلوں میں ڈال کر تل لگائے جائیں تو جس قدر تیل اس کو لگ جائیں اس قدر دھوکا اور فریب دوسرے لوگوں سے دے سکتے ہیں یہ بعض غیر احمدیوں کے نظریے ہیں کہ شیرہ یا شہد کی میٹھی چیز میں ہاتھ ڈالو اور باہر نکالو باہر نکال کے تلوں کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالو اور جتنے چیز تل ساتھ لگ جائیں ہاتھ کے اتنا تم دھوکا دے سکتے ہو جتنا دھوکا دینا جائز ہے اتنے لوگوں کے حقوق وصف کرنا جائز ہے فرمایا کہ سب چیزیں انتہائی گناہ ہیں بالکل جائز نہیں فرمایا کہ ان کی ایسی بیہودہ اور خیالی باتوں نے بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے اور ان کو قریباً وحشی اور درندہ بنا دیا ہے یہی آج کے مسلمانوں کی حالت ہے مگر میں تمہیں بار بار یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تم ہرگز ہرگز اپنی ہمدردی کے دائرے کو محدود نہ کرو اور ہمدردی کے لیے اس تعلیم کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے یعنی ان اللہ یامر و بلطل و لحسان و عطائے دل قربا یعنی اول نیکی کرنے میں تم عدل کو ملحوظ رکھو جو شخص تم سے نیکی کرے تم بھی اس کے ساتھ نیکی کرو پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ تم اس سے بڑھ کر اس سے سلوک کرو یہ احسان ہے احسان کا درجہ اگر چہ عدل سے بڑا ہوا ہے اور یہ بڑی بھاری نیکی ہے لیکن کبھی نہ کبھی ممکن ہے احسان والا اپنا احسان جتلاوے مگر ان سب سے بڑھ کر ایک درجہ ہے کہ انسان ایسے طور پر طور طور پر نیکی کرے جو محبت ذاتی کے رنگ میں ہو جس میں احسان نمائی کا بھی کوئی حصہ نہیں ہوتا جیسے ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے وہ اس پرورش میں کسی اجر اور سلے کی خواستگار نہیں ہوتی بلکہ ایک طبی جوش ہوتا ہے جو بچے کے لیے اپنے سارے سکھ اور آرام قربان کر دیتی ہے یہاں تک کہ اگر کوئی بادشاہ کسی ماں کو حکم دے دے کہ تم اپنے بچے کو دودھ مت پلا اور اگر ایسا کرنے سے بچہ ضائع بھی ہو جاوے تو اس کی اس کو کوئی سزا نہیں ہوگی تو کیا ماں ایسا حکم سن کر خوش ہوگی اور اس کی تعمیل کرے گی ہرگز نہیں بلکہ وہ تو اپنے دل میں ایسے بادشاہ کو کوسے گی 
کیوں اس نے ایسا حکم دیا بس اس طریق پر نیکی ہو کہ اسے طبی مرتبہ تک پہنچایا جاوے کیونکہ جب کوئی شے ترقی کرتے کرتے اپنے طبی کمال تک پہنچ جاتی ہے اس وقت وہ کامل ہوتی ہے بس نیکیاں ایسی ہوں کہ دل سے ہر وقت نیکیوں کا خیال آتا رہے ہم نے فرمایا کہ تبھی جوش سے نوا انسان کی ہمدردی کا نام اطاعت القربا ہے اور اس ترتیب سے خدا تعالیٰ کا یہ منشا ہے کہ اگر تم پورا نیک بننا چاہتے ہو تو اپنی نیکی کو اطاعت القربا یعنی تبھی درجے تک پہنچاؤ جب تک کوئی شخص کوئی شے ترقی کرتے کرتے اپنے اس طبی مرکز تک نہیں پہنچتی تب تک وہ کمال کا درجہ حاصل نہیں کرتی فرمایا کہ یاد رکھو خدا تعالیٰ نیکی کو بہت پسند کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق سے ہمدردی کی جاوے اگر وہ بدی کو پسند کرتا تو بدی کی تقید کرتا مگر اللہ تعالیٰ کی شان اس سے پاک ہے سبحانہ و تعالیٰ شان ہو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ نیکیوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر پہ جلانے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ نے فستبق الخیرات کا جو متمع نظر جو ٹارگیٹ ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے اسے ہم حاصل کرنے والے ہوں نماز کے بعد میں چند جنازے غائب پڑھاؤں گا پہلا جنازہ جو ہے وہ کرم حامد مقصود عاطف صاحب ربی صلی اللہ ابن کرم مطرم پروفیسر مسعود احمد عاطف صاحب کا ہے جو بائیس اکتوبر کو گرد فیر ہونے کی وجہ سے طائر ہاٹرپا میں اٹھتالیس سال کی عمر میں انتقال فرما گئے انا اللہ و انا لہرا جہوں آپ حضرت مسیم علیہ السلام کے صاحب بھی حضرت عبدالرحیم درد صاحب کے نواسے تھے آپ کے والد پروفیسر محمود احمد عاطف تھے مسعود احمد عاطف جنہیں انیس سو پچپن سے لے کر چھیاسی تک تعلیم اسلام کالج میں فزکس پڑھانے کا موقع ملا مقصود عاطف صاحب مقصود عاطف صاحب کے بیٹے تھے ان کی ابتدائی تعلیم کو ربا میں حاصل کی پھر زندگی وفق کی جامعہ میں داخل ہوئے ان نے اسے کارنر میں شاہد پاس کیا پھر پہلے تو ان کی خواہش تھی کہ فوج میں جائیں لیکن پھر ایک خواب کی بنا پر انہوں نے کالج چھوڑ کے جامعہ داخلہ لیا اور وہاں سے شاید کی ڈگری پاس حاصل کر کے مربی بن کے نکلے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی اہلیہ کے علاوہ دو بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے اور تینوں بچے ان کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں چھوٹا بیٹا واصف حامد مدرس الحفظ میں قرآن کے کریم حفظ کر رہا ہے مقصود عاطف صاحب انیس سو اکانوے میں جامعہ سے فارغ ہوئے پھر پاکستان میں مختلف شہروں میں ان کی تقرری ہوئی اس کے بعد فرینچ زبان سیکھنے کے لیے انہوں نے اسلام آباد یونیورسٹی میں نمل یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور مئی انیس سو ستانوے میں آئیوری کوسٹ میں پھر یہ بطور مبلغ ان کو بھجوایا گیا دو ہزار دو تک آئیوری کوسٹ میں خدمت توفیق پائی پھر دو ہزار سولہ تک بکینہ فاسوں میں خدمت کی توفیق پائی اور پھر گردے کی تقریف کی وجہ سے واپس پاکستان بزا لیے گئے آپ کی اہلیہ کہتے ہیں کہ جب میں گئی ہوں آئیوری کوس تو بڑی محنت سے مجھے فرنچ سکھائی تاکہ میرے روز مورا کے معمولات اور لوگوں سے ڈیلنگ آسان رہے اور لجنہ کی تربیت میں بھی امید ثابت ہو بڑے ہنس مک اکثر لکھنے والوں نے ان کے ساتھیوں نے یہ لکھا ہے کہ بڑے ہنس مک تھے بے تکلف تھے ذہین بھی تھے مذاق ہی اس رکھنے والے تھے بڑوں کا اور اپنے ساتھیوں کا عدب و اترام کرنے والے تھے اطاعت اور فرم برداری کی روح میں بہت زیادہ تھی اور بے نفس انسان تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے بچوں کو بھی صبر و حوصلہ تعاف فرمائے اور ان کے نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق تعاف فرمائے 
دوسرا جنازہ ہے علی سعید موسا صاحب سابق میر جماعت تنظانیہ کا جو تیس ستمبر کو ستاسر سال کے عمر میں وفات پا گئے انہا اللہ و انہا اللہ راجعہ انیس سو پچاس کو چٹانڈی تنظانیہ میں پیدا ہوئے تھے پھر انہوں نے انیس سو اسی میں دار اسلام یونیورسٹی میں داخلہ لیا اکنومکس میں بھی ایک ہی ڈگری حاصل کی پھر انیس سو اسی ایگری کلچر اکنومکس کی ڈگری حاصل کی مختلف حکومتی عدم پر فائد رہے مسئلہ و مسیح رابے نے ان کو قرآن کریم کا یاو زبان میں ترجمہ کرنے کا ارشاد فرمایا تھا لیکن اپنی حکومتی مصروفیات کی وجہ سے کام ہوگی وجہ سے انہوں نے بڑی دیر لگا دی جس پر حسنی حسنی رابے نے فرمایا کہ اس رفتار سے ترجمہ کم از کم تیس سال لگ جائیں گے اور بڑا فکر کا اظہار کیا بہرحال یہ ارشاد سن کے ان کے علی سعیدی صاحب بڑے جذباتی ہوئے اور انہوں نے عید کیا کہ میں جلدی قرآن کریم کا ترجمہ کروں گا شنانچہ انہوں نے ساری کام اپنے چھوڑ کے ساری توجہ قرآن کریم کی ترجمہ پر دی اور پانچ سال میں یہ ترجمہ مکمل کر لیا دوزار چھے میں تنزانیہ کی جماعت کا امیر مقرر کیا گیا اور برونڈی اور موزم پیک اور ملاوی کی جماعتیں بھی آپ کی نگرانی میں تھیں ان کے دور امارت میں جماعت نے وہاں سیکنڈر سکول کا اجراء بھی کیا اور جماعت نے کچھ بڑا رقبہ زمین کا بھی حاصل کیا بڑے مخلص فدائی اور باوفال ایک انسان تھے خلاف اس سے گہرہ اور عقید کا تعلق تھا اہلیہ کے علاوہ تین بیٹیاں اور تین بیٹے یادگار چھوڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق اتا فرمائے ان کے درجات بلان فرمائے اور تیسرا جنازہ ہے مکرمہ نصرت بیگم سات کا صاحبہ گرمولہ ورکہ حال ربہ کا جو سولہ اور سترہ اکتوبر کی دریانی شب تائر ہارڈ انسٹیوٹ میں وفات پا گئی تھی انہی اللہ و انہی اللہ راجعہ ہوں آپ مومن تائر صاحب جو ہمارے آر پی ڈیسک کے انچارج ہیں ان کی والدہ تھی ان کا سب سے نمائع وصف توحید سے بے پناہ محبت اور شرک و بدت سے شدید نفرت تھی توکل اور غربہ پر ہوئی انہوں نے اپنی نیک نیت تھی اپنی نیکی کو چھپانا بڑی آج دین کے ساری تھی ان کے دادا حضنی عطاولہ صاحب صحابی تھے اور مولانا برحان عزین صاحب کے ذریعے سے انہوں نے بیعت کی تھی قادیان آ کر پھر ان کے کہنے پر قرآن کریم پڑھانے کا ان کو بہت شوق تھا درست پڑھنے اور پڑھانے کا شوق تھا جب خسی مسیح نے عزت کے لیے ہوتا مسیح صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے تحریک فرمائی کہ بڑی عمر کی ناخاندہ خواتین کو بھی قرآن شریف سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے تو بعض ستہ ستہ سال کی انپڑھ عورتوں نے بھی ان سے قرآن کریم پڑھنا سیکھا بلکہ بعض نے ترجمہ بھی سیکھ لیا غیر احمدی عورتیں اور بچیاں بھی آپ سے قرآن کریم پڑھتی تھیں بہت سی بچیوں نے لجنا کے نصاب کی کتاب میں پڑھ کر آپ سے لکھنا پڑھنا بھی سیکھا حضرت مسیم علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کا شوق بڑا تھا ان کو نظمیں بڑی یاد تھیں اور کلام محمود دور ایدن دور اسمین وغیرہ بہت سارے شعر یاد تھے اور ان کے بیٹے لکھتے ہیں کہ محمود کی آمین والی نظم تو اکثر بڑے درست سے پڑھتی تھیں اور آنسوں کی جھڑی لگ جاتی تھی اسی طرح بدات کے خلاف انہوں نے اپنے گاؤں میں بڑا کام کیا کمزور ایمان عورتیں جو ٹونے ٹوٹکوں کی بعض دفعہ عادت تھی جن کو یا کرواتی تھی انہوں نے بڑا لمبا جہاد کر کے ان سے یہ عادت ہٹوائی اور ان کو صحیح مومنہ بنانے کی طرف توجہ دلائی بننے کی طرف نمازیں پڑھے سوز پڑھتی تھی تلاوت قرآن کریم بقاعدہ کرنے والی موسیہ تھی مرہومہ ان کے چار بچے ایک تو مومن صاحب ہیں میں نے بتایا باقی چار اور بچے بھی ہیں جو 
جماعت کی خدمت کر رہے ہیں وقفے ہیں چھ بیٹے تھے ان کے اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند کرے ان کی اولاد کو سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق کتاب فرمائے الحمد للہ الحمد للہ نحمد الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نومن به و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیعات عمالنا من یاد اللہ فلا مدل له ومن یدل فلا حادی له ونشہد اللہ الہ الا اللہ ونشہد ان محمد عبد و رسول عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والعسان ویتائد القربا وینہان الفاشائی والمنکر والبغی یعزکم لعلکم تذکرو اذکر اللہ یذکرکم و دوہ یستجیب لکم و لذکر اللہ اکبر